Yandere Simulator is supported by the following sponsors. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Norbert Wie und wir spielen wieder Yandere Simulator. Leider kann ich euch dieses Mal nicht so viel zeigen, weil äh, jetzt gab es nur ein paar kleinere Updates. Und ähm, ja, und ich habe mir dann gedacht, so, ja komm, zeig doch einfach mal hier die neue kleine Sache, die jetzt zwischen den äh, letzten beiden Debug-Builds einfach mal rausgehauen worden ist. Ist nur eine Kleinigkeit, nichts ganz, nichts so Besonderes. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch das einfach mal, ne, weil ist nicht verkehrt, ne, dann wisst ihr schon zumindest, was auf euch zukommt, beziehungsweise was eigentlich schon auf euch zugekommen ist, aber es sich eigentlich gar nicht momentan noch nicht so richtig lohnt. Äh, so, ich nehme die hier mit. Vielleicht helfen die mir sogar ausnahmsweise, denn es hat heute was mit Blut zu tun, was wir ja nämlich vorhaben. Lasst uns in die Schule gehen, ne? Und dann werde ich euch mal zeigen, was jetzt so neu ist, ne? Stecken wir das Messer mit ein, legen das schön erstmal weg. Ne, dann gehen wir erstmal hier rüber. Du, 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 du. So, und dann wollen wir doch mal ein bisschen Zeit wasten. Ich schätze, ja, so in etwa müsste das reichen. 7.34 Uhr am Montag. Da kommt auch immer dann hier die lila Haarige nochmal hier vorne raus. Und Senpai steht dann da vorne, aber er wird das trotzdem nicht erkennen. Der wird das nicht sehen, was wir jetzt gleich machen werden. So, sie steht da. Aber nicht für lange, denn... Step. So, sie haben wir jetzt ermordet. Ich lasse sie jetzt mal da liegen. Das ist vollkommen Latex. Das wird sowieso keiner sehen. Ähm... No joke, das wird wirklich gar keiner sehen. Zumindest für den Moment nicht. Was unser Plan ist, wir sind ja jetzt blutig, ne? Wir sind jetzt voller Blut verschmiert und so weiter. Jetzt ist es so, seit dem neuen ähm, Debug-Bild, dass wir die Klamotten nicht mehr einfach klauen können. Also wir können das schon, konnten das ja schon vorher nicht bei den anderen Leuten klauen, hier. Mittlerweile ist es jetzt auch so, du kannst nicht mal reingucken und das auswählen, als ob man da irgendwas klauen wollen würde, aber es geht nicht. Und wir können uns jetzt nur nackt bekleiden. Es kommt daher, weil vorher hat man es ja schon gesehen, war man voller Blut. Und jetzt ist die Sache, ähm, dass man sich jetzt baden muss, damit dann, damit man neue Sachen anziehen kann. Jetzt werden die Dinger hier auch sowas nutze. Man badet sich und dann ist man clean und sobald man clean ist, ne, kann man sich hier, whoop, oh, was war das, hier ordentlich was anziehen. Aber man kann jetzt nur die ähm, Sportsachen anziehen oder die äh, hier, die, die, die Schulschwimmsuit, ne? Aber, wir werden jetzt einfach hier in dem Sportding anziehen. Ich glaube, das wird jedes Mädel, glaube ich, anziehen, anstatt vom Schwimmsuit, das Ding. Ich würde es zumindest, wenn ich, äh, wenn ich <lacht> eine Japanerin wäre oder sowas, ne? Und mir würde, ich weiß nicht, so ganz spontan irgendwie mein Anzug aber mal voller Blut sein, ne? Dann würde ich mir definitiv hier den Sportanzug anziehen. Anstatt den, ja, den Badeanzug, ne? So, dann können wir das Ganze mal reindampen und einfach weggrillen, ne? Das war eigentlich wirklich schon alles. Also ich glaube, jetzt momentan gibt es noch einen kleinen, eine, irgendeine kleine Änderung mit ähm, dem Verfärben vom Wasser oder sowas. Also habe ich gelesen gehabt, da ähm, soll angeblich das jetzt so sein, dass es ganz leicht irgendwie, ähm, ja, jetzt sich eher schon, jetzt war es vorher erstmal so stufenweise und jetzt ist es so ein fließender Ton, also ich meine jetzt damit ein fließender Farbton, das heißt, ähm, je nach der Menge von Blut, die man reingeschmiert hat in den Wassereimer, ja, desto roter ist das Ding, ne? Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, das war eigentlich wirklich alles schon, mehr wurde jetzt nicht verändert, außer eben ein paar Bugs wurden gefixt und das war's dann, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Name ist Robert Wie und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder hier einen Tegelsimulator spielen.